okay good morning to all of you today we have to solve the exercise 2.2 ncert class 8 इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको थोड़ा देखा जाए क्या कह रहा है एक्साइज 2.2 का एन सी आर टी का एक्साइज टू पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि इफ यू सब्जेक्ट वन बाई टू फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई वन बाई टू यू गेट वन बाई एट वाट इज द नंबर बोल रहा है कि इफ यू सब्जेक्ट वन बाई टू फ्रॉम ए नंबर अगर आपको सब्जेक्ट करना हो अगर आप सब्जेक्ट करें वन बाई टू को किसी नंबर से है ना किसी नंबर में से वन बाई टू को घटाते हैं और जो रिजल्ट आता है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट जो घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को वन बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वन बाई एट बन जाता है यू गेट आपको एट वन बाई एट मिलता है तो वाट इज द नंबर तो नंबर क्या होगा क्वेश्चन ये कह रहा है तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स मान लेंगे कि वो नंबर क्या है एक्स लेट द नंबर क्वल टू एक्स मान लीजिए कि वो नंबर क्या है x है ठीक है अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यू सब्जेक्ट वन बाई टू फ्रॉम ए नंबर उस नंबर में से वन बाई टू को घटाना है यानी जो नंबर x अपने माना है उसमें से वन बाई टू को घटाते हैं है ना अगर आपको उस नंबर में से एक्स बाई टू घटाते हैं और जो रिजल्ट आता है ये रिजल्ट बना इस रिजल्ट में एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई वन बाई टू और इस रिजल्ट में वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई करने के लिए इधर भी कर सकते हैं इधर भी कर सकते हैं हम इधर करते हैं वन बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट वन बाई एट तो हमको मिलेगा क्या वन बाई एट आंसर क्या आएगा वन बाई एट यानी यू गेट यानी आपको वन बाई एट मिलेगा इतना काम कीजिएगा तो बोला है इफ यू सब्जेक्ट वन बाई टू फॉर्म ए नंबर कोई नंबर ए है कोई नंबर है उसमें से वन बाई टू को घटाते हैं तो उस नंबर को एक्स मान लिए उसमें से वन बाई टू घटा दिए और जो रिजल्ट आया बना जो रिजल्ट वो एक्स माइनस वन बाई टू बना उसमें से वन बाई टू को मल्टीप्लाई किया रिजल्ट वन बाई टू से मल्टीप्लाई किए तो हमको वन बाई एट मिला क्वेश्चन ये कह रहा है अब इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना है तो ये वन बाई टू को एक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स बाई हो जाएगा और फिर ये कितना हो जाएगा जब वन बाई को वन बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई हो जाएगा इसको अंदर डालें इक्वल टू में वन बाई हो गया ठीक है और बाकी का सोल्यूशन तो हम लोग कर चुके हैं एक्स वाले को एक तरफ एक तरफ करते हैं एक्स बाई टू एक तरफ हो गया और इक्वल टू में वन बाई एट और ये हो गया वन बाई फोर ये माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा इन दोनों का एट और फोर का हम एलसीएम कर लेंगे यहाँ पर फोर टू जाए एट है ना फोर टू जाए फोर वन जाए फोर तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई ये काम रफ में की जाएगा इसका एलसीएम एट आ जाएगा <coughs> आगे काम जो है एक्स बाई टू इक्वल टू में ये बट्टा का जोड़ है जिसको सब टेक्शन एडिशन बोलते हैं सॉरी इसका नाम फ्रैक्शन एडिशन है तो ये एट हो जाएगा एट से ये एट कितना बार में जाएगा वन बार में जाएगा तो उस वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन ही मिलेगा फोर से एट टू बार में जाएगा उस टू को वन से मल्टीप्लाई तो टू मिलेगा तो आगे एक काम क्या करेंगे ये एक्स बाई टू एक्स बाई टू इक्वल टू में ये वन प्लस टू कितना हो जाएगा थ्री अपॉन एट हो जाएगा अब x यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि हमने बताया था कि जब x वेरिएबल x y z जो भी वेरिएबल अगर बट्टा में हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एट हो जाएगा और 2 में 3 से इंटू करेंगे तो 2 इंटू में 3 लिख दीजिए है ना टू थ्री जो सिक्स होता है लेकिन टू इंटू थ्री लिख दीजिए कारण है इसका ये कि ये एक्स या मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो टू इंटू में थ्री टू इंटू में थ्री डिवाइडेड बाई में एट हो जाएगा ठीक है एक एट जो है यहाँ पर क्या हुआ जी एट मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया अब यहाँ से कटाने में टू वन जो टू टू फोर जाइए कटाने में आसानी रहेगा कभी भी आपको याद रहे अब इसको मल्टीप्लाई करके मत लिखिए जिस तरह से उस तरह लिख दीजिए ताकि नीचे से वाले से इसको कटाने में कैंसिल करने में आसानी मिले बड़ा नंबर मिल जाएगा यहाँ पर तो नजर आ रहा है सिक्स और एट है लेकिन बड़ा नंबर जब रहेगा तो कटाने में कैंसिल करने में बहुत परेशानी होगा इसलिए जो है जो है उसी तरह लिख देंगे ये थ्री वन जो थ्री और डिवाइडेड बाई फोर एक्स इक्वल टू थ्री अपन फोर यही हमारा आंसर है वो नंबर क्या था थ्री अपन फोर था है ना वो एक्स जो माने थे वो क्या आया थ्री अपन फोर है जिसको थ्री अपन फोर में से अगर वन बाई टू घटा दे और घटाने के बाद वन बाई टू से मल्टीप्लाई किए तो वन बाई एट आएगा इसको चेक करने के लिए अगर आप चेक करें इतना आंसर आपके पास काफी एग्जाम में आया इतना लिख देंगे चेक करने के लिए आपको सिर्फ चेक करने के लिए हम बता रहे हैं कि एक्स की जगह वन थ्री बाई फोर लिखिए तो क्या देखिए तो वन बाई आता है क्या तो वन बाई और वो एक्स की जगह पर थ्री अपॉन फोर और माइनस वन है ना आपको कितना लाना है आपको लाना है वन बाई एट थ्री वन बाई टू तो अगर आप वन इसको जब कीजिएगा तो ये वन बाई टू और ये फोर और टू कैल्सियम फोर हो जाएगा और थ्री अपन टू तो थ्री में से जब ये वन बाई टू हो जाएगा थ्री अपन थ्री में से दो हो जाएगा तो एक एक बटा में चार यानी कि वन बाई एट आ गया क्या आंसर है
इसी तरह हम करते हैं इसको मिटा देते हैं आगे हम चल चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखते हैं इस वीडियो में कितना कैसे कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं ठीक है आपको भी इसी तरह देख करके ट्राई करना है आपको क्या करना है पहले समझ लिए और उसके बाद समझने के बाद से आप जो है फेयर कॉपी लेकर बैठे हुए हैं वीडियो देखने के लिए तो फेयर कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं तो आप फेयर कॉपी में इसको नोट कर लिए नोट करने के बाद से जो वीडियो खत्म हो उसके बाद से अपने से इसको क्या करेंगे चेक करेंगे बनाएंगे बना के बना करके अपने आपको हम चेक करेंगे बना पा रहे हैं कि नहीं है अगर बना पा रहे हैं तो ठीक है नहीं बना रहे हैं तो अब नोट्स जो बनाए हैं फेयर कॉपी उसमें से देखेंगे कैसे ये बन रहा है कैसे कहाँ कहाँ मिस्टेक है वहाँ से देख करके हम चेक करेंगे अगर इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब करते हैं जब फ्रैक्शन में रहे एक्स और वाई एक्स और वाई जेड जो वेरिएबल है फ्रैक्शन में रहे यानी बटन में रहे तो हम वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं वगैरह 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 जो भी मामला थे आप कमेंट करके पूछिएगा तो हम बताएंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर टू बोला है द पेरी हमको क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है अगर आप बुक लेकर बैठे हुए हैं तो आपको क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं है द पेरी ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ठीक है बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो बता रहा है पूल इज 154 मीटर है ना बता रहा है उसके बाद बोला है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ क्वेश्चन पूछ रहा है कि वट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पुल क्वेश्चन कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज वन फिफ्टी फोर मीटर इट्स लेंथ इज टू मीटर मोर देन इट्स लेंथ इज टू मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ वॉट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल बोला है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो हम क्या करते हैं कि स्विमिंग पूल बना लेते हैं रेक्टेंगुलर ये रहा हमारा स्विमिंग पूल रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हमने बना लिया अब क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज वन फिफ्टी फोर मीटर यानी इसका पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड पेरीमीटर यही नहीं होता टू इंटू एल प्लस बी रेक्टेंगुलर बोला है तो रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि टू इंटू में एल प्लस बी इक्वल टू में दिया हुआ है वन फिफ्टी फोर मीटर भाई इसका मतलब तो यही नहीं हुआ जी पेरीमीटर दिया हुआ है तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है टू इंटू एल प्लस बी तो ये दिया हुआ वन फिफ्टी फोर मीटर दिया हुआ ठीक है ये मीटर लिखने को जो नहीं कैलकुलेशन के बाद से मीटर लिख दिया जाएगा दो गुना का ट्वाइस इट्स ब्रेथ ब्रेथ का दो गुना में से दो ज्यादा है ना ब्रेथ का दो गुना दो गुना जो है ब्रेथ का दो गुना और उसमें दो जोड़ने के बाद से लेंथ बनेगा है ना ब्रेथ का दो गुना से दो ज्यादा है उसका क्या लेंथ तो ब्रेथ हम मान लेंगे यहां पर लेट है ना यहां पर ऊपर में हम मान लेंगे लेट कि ब्रेथ इक्वल टू में एक्स है ना तो ये जो ब्रेथ है वो एक्स हमने मान लिया है है ना क्वेश्चन कह रहा है कि जो उसका लेंथ है वो ब्रेथ का दो गुना का बोला है कि इट्स लेंथ इज टू मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ ब्रेथ के दो गुना से दो ज्यादा है तो दो गुना का मतलब क्या हुआ एक्स ब्रेथ है एक्स है इसका दो गुना दो एक्स और प्लस दो क्योंकि दो ज्यादा है है ना दो गुना से दो ज्यादा है है ना उसका जो लेंथ है क्या है जी ट्वाइस इट्स ब्रेथ बता रहा है इट्स लेंथ इज टू मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी कि ब्रेथ के दो गुना से दो ज्यादा है तो ब्रेथ का दो गुना टू हो गया उसमें दो जोड़ दिए तो ए लेंथ बन गया अब कुछ करना नहीं है जहां एल है उसको इतना रख देंगे जहां बी है वहां रख देंगे बस तो खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर कर दीजिए टू इन टू एल के जवाब कितना रख देंगे जी टू एक्स प्लस टू एल के जवाब हो गया एल के जवाब इतना हो गया प्लस है तो प्लस बी के जवाब पर एक्स ठीक है इक्वल टू में वन फिफ्टी क्वेश्चन यही नहीं कर रहा है कि पेरीमीटर इतना दिया हुआ है तो लेंथ हम निकाल लिए ब्रेड निकल दिए एल को जो एक्स फॉर्म में डाल करके निकाल देना है और क्या करना है इसको सॉल्व कर देना है ये टू हो जाएगा ये टू एक्स और एक्स मिलकर कितना हो जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा और प्लस में टू टू एक्स और एक्स में थ्री एक्स और प्लस में टू इक्वल टू में वन फिफ्टी फोर ठीक है अब क्या करना है जी अब ये थ्री इसको पहले यहाँ पर उतार देते हैं हम 
टू इन टू में थ्री एक्स प्लस टू और इक्वल टू में वन फिफ्टी फोर इस टू को डायरेक्ट इसके डिवाइड में हम भेज सकते हैं नहीं तो टू को अंदर भी डाल सकते हैं दोनों काम कर सकते हैं तो आसानी ये है कि थ्री एक्स प्लस टू कर दीजिए ठीक है और वन फिफ्टी फोर को डिवाइड में टू डाल दिए टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा ये कटेगा टू सेवन जा फोर्टीन और टू सेवन जा फोर्टीन ठीक है भाई ये हो गया सतहत्तर है ना टू सेवन जा फोर्टीन और वन गया तो टू सेवन जा फोर्टीन अब ये टू एक्स सॉरी थ्री एक्स ये जो है ये थ्री एक्स और प्लस में टू इक्वल टू में ये दिस इंप्लाई डेट का साइन है इसको देना बहुत जरूरी होता है ठीक है दिस इंप्लाई डेट है ना थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू में हम लिख सकते हैं सतहत्तर लिख सकते हैं कि नहीं फिर यहां से कह सकते हैं कि थ्री एक्स इक्वल टू में सतहत्तर माइनस दो ये दो प्लस इधर माइनस में गया ये थ्री एक्स इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा जी सतहत्तर में दो जाएगा तो पचहत्तर यहाँ से थ्री से इसको कैंसिल कर देंगे एक्स यहीं से कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको नीचे डालेंगे तो कैंसिल होगा हम यहीं से कैंसिल कर दे रहे हैं थ्री से थ्री टू जा सिक्स और वन थ्री फाइव जा फिफ्टीन यानी एक्स इक्वल टू कितना है ट्वेंटी फाइव आप क्या कीजिएगा आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा ये एक्स इक्वल टू पचहत्तर बटा में तीन कर दीजिएगा ये कटेगा तो आएगा पच्चीस है ना ठीक है तो एक्स इक्वल टू आएगा ट्वेंटी फाइव वो पता क्या चला कि जो ब्रेड है वो पच्चीस था और लेंथ कितना था जी पच्चीस दूनी पचास पचास दू बावन ठीक है देख लीजिए तो हमारा जो ब्रेड हो जाएगा कितना है जो हमने माना था वो हो जाएगा 25x का वैल्यू ठीक है और जो लेंथ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x एक्स प्लस में टू यानी कि 2 इन टू में x के जगह पर 25 और प्लस में 2 यानी कि 25 दूनी 50 प्लस में 2 यानी कि बावन मीटर ठीक है ये भी मीटर ठीक है आप देख लीजिए इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं ठीक है ऐसे इसके बाद से यहां पर ठीक है तो आप इसको लिख लीजिए ठीक है राउंड इसको आपने नोट कर लिया इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री को देखा जाए क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कि द बेस ऑफ एस एस ट्रेंगल इज फोर बाई थ्री सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसो आइसो ट्रेंगल इज फोर बाई थ्री सेंटीमीटर द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल इज फोर टू बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाट इज द वाट इज द लेंथ of either of the remaining equal sides ठीक है क्वेश्चन पूछ रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसल ट्रेंगल इज फोर बाई थ्री सेंटीमीटर एक आइसोसल ट्रेंगल है जी ठीक है आइसोसल ट्रेंगल का मतलब क्या हुआ जिसका दो साइड इक्वल हो ठीक है ऐसा ट्रेंगल जिसका दो साइड इक्वल है तो बता रहा है कि एक आइसोसल ट्रेंगल है उसका बेस दिया हुआ द बेस ऑफ एन आइसोसल ट्रेंगल इज फोर बाई थ्री सेंटीमीटर ये फोर बाई थ्री सेंटीमीटर का बेस दिया हुआ है द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेंगल इज फोर टू बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है यानी कि इतना प्लस इतना प्लस इतना ठीक है इसका पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर लिख लेते हैं पेरीमीटर इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है बोल रहा है कि फोर टू बाई फिफ्टीन सेंटीमीटर यानी कि पंद्रह चौक के साठ और साठ दो बासठ बाई पंद्रह सेंटीमीटर ठीक है पंचों के साठ दो बारह बाई पंद्रह सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है ये कुछ होगा ये कुछ होगा इसको अगर एक्स मानिएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा क्योंकि ये आइसोसल ट्रेंगल है ये क्या है जी एक आइसोसल ट्रेंगल है तो इसको एक्स मानिएगा तो एक्स हो जाएगा इसको वाई मानिएगा तो वाई हो जाएगा इसको ए मानिएगा तो ए हो जाएगा ऑटोमेटिक दोनों इक्वल हो जाएगा ठीक है तो बता रहा है वट इज द लेंथ ऑफ द आइडर रिमेनिंग पीपल साइड तो इसका लेंथ क्या होगा ठीक है बोल रहा है कि इसका लेंथ क्या होगा आइडर मतलब कोई एक साइड का जो दोनों इक्वल साइड है उसमें से कोई एक साइड का लेंथ कितना होगा कोई एक साइड का लेंथ अगर एक्स होगा तो दोनों एक्स हो जाएगा तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट करके लेट द आइडर साइड लेट द इक्वल साइड है ना इक्वल साइड इक्वल टू एक्स मीटर ठीक है एक सेंटीमीटर मानिए ठीक है सेंटीमीटर क्यों मानिएगा क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ यही सेंटीमीटर दिया इसलिए सेंटीमीटर माने में कोई दिक्कत नहीं मीटर नहीं मानेगा ठीक है चलिए ये हो गया तो अब क्या करेंगे हम जैसे कि हमको पता है कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा भाई तो पेरीमीटर इक्वल टू हमको पता है कि तमाम जो है साइड को जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर हो जाएगा तो कहिएगा इतना प्लस इतना प्लस इतना तो कह रहे हैं कि फोर बाई थ्री प्लस में एक्स प्लस में एक्स है ना यही होगा पेरीमीटर 
तो भाई थ्री प्लस एक्स प्लस एक्स और पेरीमीटर दिया हुआ कितना ये बासठ बटा में पंद्रह पेरीमीटर की जगह पर लिख देते हैं इक्वल टू में ये हो जाएगा फोर बाई थ्री और ये हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा कि नहीं भाई होगा ना अब टू एक्स को अलग करना है चूंकि एक्स वाले निकालना है तो एक्स वाले को बिल्कुल अलग करना होता है तो टू एक्स इक्वल टू में ये बासठ बटा में पंद्रह और माइनस में चार बटा में तीन ठीक है ये टू एक्स इक्वल टू कितना होगा थ्री और फाइव फिफ्टीन का जो एलसीएम होगा वो फिफ्टीन होगा आप करके निकाल लीजिएगा फिफ्टीन से ये फिफ्टीन वन में जाएगा ये सिक्सटी से जो है वन से सिक्सटी से मल्टीप्लाई सिक्स हो जाएगा थ्री से फिफ्टीन फाइव में जाएगा फाइव में फोर से इंटू तो कितना होगा ट्वेंटी हो जाएगा ठीक है तो टू एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा दो में जीरो गया दो छो में से दो गया चार बयालीस में 15 अब क्या है कि x इक्वल टू निकालना है तो बयालीस बटा में पंद्रह और ये जो चीज है इंटू में है तो इधर आकर के सॉरी ये इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा ठीक है ये इंटू में है टू जो है एक्स तो इंटू में है तो ये नीचे आएगा बयालीस के नीचे आ जाएगा टू यहां पर चला जाएगा इसको इससे आप कैंसिल करना चाहते हैं टू टू जा फोर और टू वन जा टू है ना टू टू जा फोर टू वन जा टू अब इसको कह दिया थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन थ्री फाइव जा फिफ्टीन यानी एक्स का वैल्यू कितना है सेवन अपॉन फाइव ये हमारा आंसर आया ये सेंटीमीटर में है तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कर लेंगे ये हमारा आंसर आया आप आंसर चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का आपको जो है आंसर चाहिए देख लीजिए मिला लीजिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर ये थ्री था क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर दिया हुआ है वन टू बाई फाइव सेंटीमीटर तो जाहिर सी बात है इसको अगर आप मिक्स फैसन कीजिएगा तो फाइव पॉइंट फाइव और प्लस टू यानी कि वन टू बाई फाइव सेंटीमीटर ये आंसर है ये दोनों सही बिल्कुल सही ठीक है तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है इसको लिख लिया जाए बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर सम ऑफ टू नंबर इज 95 दो नंबर का सम जो बता रहा है 95 इफ वन एक्सिड्स ठीक है वन एक्सिड्स द अदर बाई 15 बोला है कि फाइंड द नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर इज 95 If one exceeds the other by 15, find the other, find the numbers. Question कर रहा है sum of two numbers is 95. दो number का sum जो है वो 95 है, है ना? बोले अगर हम solution के लिए समझाने के लिए, अगर यहाँ पे एक number है और यहाँ पे एक number, दोनों का sum बता रहा है कितना 95. If one exceeds the other by 15, अगर एक 15 ज़्यादा है दूसरा से, तो find the number. अगर इसको एक से मानेंगे तो दूसरा x plus 15 मानना पड़ेगा क्योंकि question कर रहा है कि if one exceeds the other by 15 एक दूसरा से पंद्रह ज्यादा है तो यहां पर ये एक तरीका हुआ समझने के लिए और इसे ऊपर आप लिख दीजिएगा लेट द वन नंबर यानी फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू में एक्स जब पहला नंबर एक्स माने हैं तो सेकंड नंबर एक दूसरा से पहला से पंद्रह ज्यादा है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर इक्वल टू में एक्स प्लस 15 और फिर यहां पर लिखे गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस एक्स प्लस फिफ्टीन इक्वल टू नाइन फाइव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो कह रहा है तो x प्लस एक्स कितना और टू एक्स प्लस में फिफ्टीन इक्वल टू में नाइनटी फाइव सोल्यूशन सोल्व कर देना है बात खत्म हो जाएगा ये टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा नाइनटी फाइव माइनस में फिफ्टीन देन यहाँ पर टू एक्स इक्वल टू में ये पांच में से पांच गया कितना बचा भाई जीरो नौ में से एक गया आठ हुआ ये टू से कंसिल हो गया टू फोर जाए एट एक्स इक्वल टू कितना आया भाई फोर्टी एक्स कैल्यू कितना आया फोर्टी पहला नंबर कितना एक्स था दूसरा नंबर फोर्टी में अगर हम जोड़ देंगे पंद्रह तो कितना आ जाएगा यहाँ पंद्रह रखेंगे तो पचपन हो जाएगा है ना पचपन हो जाएगा और पचपन में यहाँ पर चालीस रखा गया जोड़ेंगे तो पंचानवे रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सॉल्व किया आंसर आप चेक कर लीजिएगा आंसर बार बार चेक नहीं करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव को देखा जाए बोल रहा है कि टू नंबर्स आई इन द रेशियो दो नंबर जो है टू नंबर्स टू नंबर्स टू नंबर्स आर इन द रेशियो फाइव रेशियो थ्री है ना इफ इफ दे डिफर इफ दे डिफर बाई एटीन वट आर द नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टू नंबर आर इन द रेशियो फाइव रेशियो थ्री दो नंबर है वो किस तरह से रेशियो में है जी फाइव रेशियो थ्री में है उसमें इफ दे डिफर बाई एटीन बता रहा है दो नंबर है वो दो नंबर 
इस तरह के रेशियो में है जी फाइव रेशियो थ्री है तो हम क्या करेंगे जब भी रेशियो वाला बात आए जब भी ये कितना नंबर क्वेश्चन है पांच नंबर है ना पांच नंबर है तो जब भी रेशियो वाला बात आए तो क्या करेंगे हम कि फाइव बाई थ्री कर देंगे फाइव बाई थ्री और इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर नीचे अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा तो फाइव बाई थ्री ना बचेगा बोलिए समय बात आया क्या तो हम क्या करेंगे कि ये फाइव में x से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा फाइव एक्स ये हो जाएगा थ्री एक्स तो देखा जाए उसमें से फर्स्ट नंबर को हम फाइव एक्स मान लेंगे और सेकेंड नंबर को थ्री एक्स मान लेंगे ठीक है तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट नंबर हो गया जी फर्स्ट नंबर ठीक है और ये क्या हो गया हमारा सेकेंड नंबर हो गया बात समझ में आ रहा है क्या तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है बोल रहा है कि इफ दे डिफर बाय 18 अगर वो दोनों डिफर कर जाए 18 से मतलब दोनों का डिफरेंस दोनों का घटाओ 18 है तो हम देख रहे हैं कि पांच एक्स बड़ा है भाई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पांच एक्स में से तीन एक्स को घटा देंगे तो अठारह आएगा क्वेश्चन यही कह रहा है ठीक है तो पांच एक्स में से तीन एक्स को घटाएंगे तो कितना भाई ये टू आएगा ये एटीन हो जाएगा ये टू से खत्म हो जाएगा नाइन हो जाएगा एक्स इक्वल टू में नाइन आंसर आ चुका है आप चेक कर सकते हैं बात समझ आ रहा है क्या ऐसे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं रेशियो वाला खास करके हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं हम थोड़ा मिला ले आंसर क्या आंसर कितना आ रहा है तो आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का बोल रहा है कि फोर्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन है तो हमने एक्स का वैल्यू निकाला है हमने एक्स का वैल्यू निकाला क्वेश्चन पूछ रहा वाट आर द नंबर तो नंबर हमने पहला नंबर क्या माना था ये फाइव तो कहेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू में फाइव एक्स यानी कि पांच में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई तो ये हो गया पैंतालीस ये आंसर रहा सेकंड नंबर कितना रहा सेकंड नंबर हमारा कितना है भाई थ्री एक्स है तो थ्री एक्स यानी कि थ्री इंटू में नाइन जो एक्स का वैल्यू है एक्स का क्या रखेंगे नाइन जो आया है तो यह होगा ट्वेंटी सेवन यही हमारा आंसर दिया हुआ बुक में फोर्टी फाइव और ट्वेंटी सेवन ठीक है क्या इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स को जल्दी से देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है थ्री कंजिव इंटीजर्स एड अप टू फिफ्टी वन बता रहा है कि थ्री कंजिव थ्री कंजिव इंटीजर्स ठीक है एड अप एड अप टू फिफ्टी वन है ना क्वेश्चन है कि व्हाट आर दीज इंटीजर्स ये इंटीजर्स कौन है तो क्या है बोला है कि तीन लगातार इंटीजर्स का जो जोड़ है वो 51 है थ्री कंजिव इंटीजर्स एड अप टू एड करने के बाद से वो कितना बन जा रहा है भाई तो एड करने के बाद से वो 51 बन जा रहा है कितना बन जा रहा है 51 बन रहा है तो इंटीजर्स आप जानते हैं कि किसको बोलते हैं इंटीजर्स है ना वो वन हर एक इंटीजर्स एक दूसरे से वन के डिफरेंस पर आता है अगर मान लें कि लेट फर्स्ट इंटीजर्स क्या है तो हम मान लें कि फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू में x है तो सेकेंड इंटीजर्स क्या हो जाएगा भाई तो x प्लस में वन हो जाएगा अगर आप बोले कि थर्ड इंटीजर्स क्या होगा तो आप बोलेगे x प्लस में टू हो जाएगा यानी कि इसमें हमने क्या किया ये x प्लस में वन में वन जोड़ दिया तो हो गया x प्लस में टू बात समझ में इसमें एक जोड़ तो ये बना उसका अगला वाला इसमें एक जोड़ना है एक्स प्लस वन यहां पर है यहां से यहां और उसमें एक जोड़ देते टू डायरेक्ट प्लस टू लिख सकते थे ठीक है तो ये तीन इंटीजर्स हमारे पास दिया हुआ तीन इंटीजर्स को ऐड करने के बाद फिफ्टी वन आ रहा है तो बोल रहा है व्हाट आर दिस इंटीजर्स वो इंटीजर्स क्या है तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स यानी कि फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर इक्वल टू में फिफ्टी वन बोला है तीनों का लगातार पंचिव मतलब लगातार इंटीजर्स का एड ऑफ फिफ्टी वन है एक्स प्लस ये वाला आ प्लस एक्स प्लस में वन ये वाला आ प्लस एक्स प्लस में टू ये वाला ठीक है इक्वल टू में फिफ्टी वन अब हम देख रहे हैं कि कॉटो एक्स है एक दो तीन तीन टो एक्स है तो थ्री हो जाएगा ये 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 खत्म हो गया और ये वन प्लस टू हो गया इक्वल टू में फिफ्टी अब करना कुछ नहीं है थ्री एक्स एक्स अलग करना है बाकी तो आप करते आ रहे हैं ये थ्री एक्स इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा ग्यारह में जो तीन जाएगा कितना बचेगा भाई आठ है ना ये हो जाएगा फोर है ना तो अगर तीन से जो कटन कैंसिल करें थ्री वन जाए थ्री और ये कितना हो जाए थ्री सिक्स जाए एटीन सोलह तीन अड़तालीस होता है आपको पता है एक्स इक्वल टू में सिक्सटीन आया एक्स का वैल्यू सिक्सटीन आया इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट इंटीजर्स कितना है एक्स है सिक्सटीन सेकेंड इंटीजर्स कितना है एक्स प्लस में वन है यानी कि एक्स जगह पर 16 प्लस में वन यानी कि 
थर्ड इंटीजर्स कितना है x प्लस में टू है देखिए है ना तो x के जगह पर 16 और प्लस में ये 2 यानी कि 18 आप देख लीजिए 16 17 18 आया कि नहीं एक एक के गैप पर है तो ये हमारा आंसर है आप मिला सकते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन को भी देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर सेवन तक था क्वेश्चन नंबर सिक्स तक था ठीक है सिक्स था सेवन नंबर थोड़ा देखा जाए सेवन नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एट तीन लगातार एट का मल्टीपल का सम क्वेश्चंस को लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन द सम ऑफ द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एट इज एट 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 बोल आई फाइंड द मल्टीपल्स बोला है सम ऑफ थ्री कंजेक्यूटिव मल्टीपल्स तीन लगातार एट का मल्टीपल्स अगर एट का मल्टीपल्स हम बोले तो एट का मल्टीपल्स का मतलब क्या आठ का पहाड़ आठ का टेबल आठ आठ सोलह चौबीस है ना तो पहला अगर मैं लेट है ना पहला जो मल्टीपल है अगर हम एक्स मानेंगे तो हर एक मल्टीपल आठ से डिफरेंट है अगर पहला आठ है तो दूसरा सोलह है सोलह में से आठ गया आठ फिर तीसरा क्या है चौबीस है है ना तो चौबीस में से सोलह जाएगा तो आठ यानी कि सब मल्टीपल आठ से का डिफर है तो पहला मान लेंगे लेट फर्स्ट मल्टीपल इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा सेकेंड मल्टीपल कितना हो जाएगा भाई एक्स में आठ जोड़ देना है तभी ना दूसरा बनेगा थर्ड मल्टीपल कितना हो जाएगा भाई तो ये जो बना है ना इसमें आठ जोड़ना है तो ये सोलह हो जाएगा आठ में आठ जोड़ेंगे कितना सोलह आप सोलह आए ना x प्लस आठ में आप आठ जोड़ देख कर लीजिए सोलह आए एक्स प्लस सोलह तो ये हो गया अब क्वेश्चन बोला है तो सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स यानी तीन लगातार मल्टीपल्स कंजिक्यूटिव लगातार मल्टीपल्स एट का मल्टीपल्स का जो सम है इतना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस ये वाला अब फिर x प्लस एट ये वाला फिर प्लस x प्लस सिक्सटीन ये वाला इक्वल टू में एट 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 क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है ये एक दो तीन तीन थो एक्स है तो थ्री एक्स प्लस में ये आठ और ये सोलह ये कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा कितना हो जाएगा जी आ, ये चौबीस हो जाएगा इक्वल टू में एट 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 ठीक है क्या अगर थ्री एक्स इक्वल टू कीजिएगा तो एट 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 में से ये चौबीस को आप घटा दीजिएगा देन थ्री एक्स इक्वल टू आठ में से चार गया चार और ये आठ बजे दो गया कितना बचा जी छे और ये आठ बचा x इक्वल टू कितना है आठ सिक्स फोर डिवाइडेड बाई थ्री इसको कैंसिल कीजिएगा तो थ्री टू जा सिक्स यहाँ पर देखिए थ्री टू जा सिक्स दो बचा हुआ है तो ये छब्बीस हो जाएगा दो इसके सामने आएगा छब्बीस हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा तो तीन आठ है चौबीस दो बचा हुआ है छब्बीस में से चौबीस निकल गया दो बचा हुआ है इसके सामने रखा चौबीस हो गया तो तीन आठ है चौबीस तो पता क्या चला एक्स इक्वल टू कितना आया टू एट एट ठीक है भाई है ना कितना है एक्सिकल टू टू एट एट तो जो पहला मल्टीपल हो गया फर्स्ट मल्टीपल कितना हो गया जो खुद एक्स था जो कि टू एट एट ही रहा सेकंड कितना हो गया एक्स प्लस टू एट एट यानी कि इसमें क्या करना है कि सॉरी एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट ना है तो यहाँ पर टू एट एट में एट को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा भाई आठ और आठ कितना हो गया सोलह छ हाथ में एक आठ और एक नौ दो हो जाएगा जो थर्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 16 है यानी x के जगह पर कितना रहेंगे टू एट एट रखेंगे और प्लस में 16 कर देंगे 8 और छः चौदह के चार हाथ में एक 8 और एक नौ एक दस के जीरो हाथ में एक और दो एक तीन तीन सौ चार हो जाएगा इसका आंसर थोड़ा मिला लेते हैं ठीक है इसका आंसर थोड़ा मिला लेते हैं आप भी इसका आंसर मिला करके ही आगे बढ़िएगा ठीक है हो सकता है कि एक्सप्रेशन में मिस्टेक हो जाए आप भी इसका आंसर आगे मिला करके ही बढ़ेगा टू एट एट पाला है दूसरा टू नाइनटी सिक्स ये सही है तीसरा है थ्री जीरो फोर सही है ठीक है तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है है ना जो भी मिस जो भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं ठीक है वैसे हमको नहीं लगता है कि इस तरह का आपको कन्फ्यूजन होता होगा इसको सॉल्व करने के बाद से क्वेश्चन नंबर सेवन तक जो है सॉल्व कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर एट जो है ये कल जो है सॉल्व किया जाएगा ठीक है है ना क्वेश्चन नंबर एट जो है कल सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन नंबर एट से लेकर के आगे सॉल्व कर कर दिया जाए क्वेश्चन नंबर एट कर दिया जाए चलिए क्वेश्चन नंबर एट को भी सॉल्व कर लिया जाएगा आठ क्वेश्चन आज हो जाएगा थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स क्वेश्चन कह रहा है थ्री कंजिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच डैट डैट वेन दे आर वेन दे आर 
taken when they are taken in increasing order increasing order increasing order and and multiply by 2 comma 3 and 4 respectively respectively hai na they they add up they add up to they add up to 74 hai na bola hai ki find these numbers theek hai question kar raha hai ki three consecutive integers are such that three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2 3 and 4 respectively they add up to 74 find this number question ye kar raha hai ki तीन लगातार इंटीजर्स इस तरह से है तीन लगातार इंटीजर्स सच डेट इस तरह से है व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर जब तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है यानी कि अगर हम बोले कि फर्स्ट इंटीजर्स को अगर हम बोलते हैं कि फर्स्ट इंटीजर्स हमारा x है तो सेकेंड क्या हो जाएगा भाई सेकेंड x प्लस में वन हो जाएगा थर्ड क्या हो जाएगा भाई x प्लस में टू हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा इसमें इसमें एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा ठीक है थ्री थ्री कंजिव इंटीजर्स आर सच डेट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर जब इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया जाता है एंड मल्टीप्लाई बाई टू थ्री एंड फोर रेस्पेक्टिवली और तीनों को टू थ्री और फोर से मल्टीप्लाई किया जाता है तीनों का मतलब यह हुआ है इसमें रेस्पेक्टिवली वर्ड इस्तेमाल किया यानी कि टू को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है थ्री को सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और फोर को थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और जब तीनों को ऐड करते हैं एंड दे एड अप टू सेवेंटी फोर और जब तीनों को ऐड करते हैं तो सेवेंटी फोर आंसर आता है फाइन द नंबर ठीक है तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है भाई टू के साथ तो टू एक्स हो जाएगा और प्लस करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने के पास ऐड भी करना है ठीक है और थ्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो थ्री इंटू एक्स प्लस में वन फिर ऐड करना है फोर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फोर इंटू एक्स प्लस में टू फिर ऐड करना है जो आएगा आंसर कितना आएगा सेवेंटी आएगा तो हम क्या करेंगे ये टू हो जाएगा अब सोल्व कर देना थ्री जब अंदर डालेंगे तो थ्री प्लस में थ्री हो जाएगा फोर जब अंदर डालेंगे तो फोर प्लस में फोर टू जाए एट हो जाएगा इक्वल टू में सेवेंटी हो जाएगा अब ये टू है यहाँ पर और ये थ्री है ये क्या है? ये टू एक्स है ये थ्री एक्स है ये फोर एक्स है दो और तीन पांच अच्छा नौ एक्स ठीक है क्या एक्स वाले को एक साथ हमने जोड़ दिया है प्लस में आठ और तीन ग्यारह इक्वल टू में सेवेंटी फोर ठीक है सेवेंटी फोर इधर है तो रह देते हैं है ना तीन और आठ ग्यारह अब क्या करेंगे नाइन एक्स इक्वल टू सेवेंटी फोर माइनस इलेवन क्या जी सेवेंटी फोर माइनस इलेवन ये इधर जाता माइनस होगा फिर नाइन एक्स इक्वल टू चार में से एक गया तीन और सात में से एक गया छ चार में से गया तीन सब में से गया छे और नाइन से एक कैंसिल हो जाएगा नौ सत तिरसठ नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री देन एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा सेवन एक्स इक्वल टू क्या आया भाई एक्स इक्वल टू आ गया यहां पर एक्स इक्वल टू सेवन ठीक है एक्स इक्वल टू कितना आ गया सेवन आ गया तो हम कहेंगे ना कि यहां पर फर्स्ट इंटीजर क्या होगा फर्स्ट हमारा एक्स जो कि खुद सेवन हो जाएगा ठीक है और सेकेंड क्या हो जाएगा एक्स सेवन में एक जोड़ देना एक्स में वन जोड़ना है तो एट हो जाएगा थर्ड क्या हो जाएगा जी थर्ड जो है आठ में फिर जो है एक जोड़ना है यानी कि जो एक्स बना है सात उसमें दो जोड़ना है तो अगला जो नौ होगा सात आठ नौ इंटीजर्स का मतलब एक एक के लगातार है बोला भी है यहां पर कंजिक्यूटिव लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में सात आठ नौ यही हमारा आंसर है ठीक है आप जोड़ के चेक कर सकते हैं है ना इस पीछे से डाल के चेक कर सकते हैं चेक करना चाहते हैं तो नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसके आंसर थोड़ा मिला लिया जाए है ना ये जो है आप जब भी बनाइए तो क्या कीजिए इसका आंसर को आप चेक कीजिए ठीक है इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है सेवन एट नाइन क्वेश्चन नंबर एट का आंसर आ चुका है ठीक है तो आज आठ तक रहने देते हैं फिर कल आठ देखा जाएगा आठ क्वेश्चन देखा जाएगा इनशाला सचिन तक कंप्लीट कर लिया जाएगा देखिए भाई जिस किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो समझ में नहीं आता हो तो हमको कमेंट्स करके बताए कि सर यहां पर प्रॉब्लम हो रहा है ये समझने में दिक्कत है तो उसको और डीप में जाकर बताया जाएगा या उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच